ne buvo užduotis, tai kad tu žimti vaikus ir kadangi tai buvo ta karantinas ir vaikai buvo be sporto. Tai didelį laiko tarpa ir o kita užduotis tai buvo pristatyti taip, kaip mes dirbame. Ir mes tengiamės integruoti tą patį viską daryti, tą, ką mes darėme su jaunimu pas mūsų komandos. Tai ir, ir automatiškai ir vaikai pamatė, ką mes darome, kaip mes dirbame. Tai aš tikiuosi, kad jie tikrai daug naudos gavo ir, ir jie galės atsinešti jau keisi savo mokyklą sporto žaisti ir turės kažkokį tai tikrai pagrindą. Čia paskutinės jau treniruotės tikrai pamatėme kažkokį tai mažą žingsniuką į priekį, tik tai dabar svarbu, kad jie nepamirštų šito visu. Nu, manau, kad tai yra nauja patirtis, kaip ir kiekvienam tam žaidėjui ir, ir, ir išgirs kažkokią, tai galbūt pasitikrinti, nes aš tikrai užtikrintas esu, kad jie ir treneriai sako ir sporto mokyklos ir sakykime, tai yra Svarbu, kadangi mes irgi tą patį akcentuojame ir manau, kad jie tada, o, tai mūsų treneris irgi taip pat sakė, tai manau, kad tas, nu, tas yra tokia ir svarbiausias dalykas, yra, kad žaidėjui dar kartą tokiai gautų patvirtinimą, tai, ką jisai gauna savo sporto mokyklos. Šioje stovykloje jaunimas ne tik sportavo, bet ir turėjo įvairių paskaitų, ar ne, dažas veidų žaidė, kiek tai svarbu yra krepšininkams ir būtent tarpu savo ryšiai? Nu, manau, kad čia irgi vienas iš tų dalykų, kad vaikai irgi pajaustų, kad tai yra ne vien tik tai krepšinis kad tai yra bendravimas vienas su kitu, tik ir už aikštelės rybų, kad tai yra komandos dalis ir, ir, ir reikia ją ugdyti. Tai aš manau, kad jie tikrai turėjo gerą pavyzdį ir, ir, ir sakykime, jie galės tai atsinešti vėl, sakyk, kad mes galime kartu leisti laiką, laisvą laikį, nes ir mūsų pomėgiai tie patys ir mes mūsų temos galbūt irgi vienodos, tai mes galim pasišniekėti ne tik apie krepšinį, bet ar apie visus dalykus. Būtent supažinti su mūsų būtent Žalgirio specifinę ūkdymo programą, mūsų supažinti su sistema, su mūsų vertybėm, ar ne, kaip mes dirbam, kas, kuo mes kvėpojam ir, ir parod, nu, perteikti, parodyti, kas, ko, kaip, kaip, kaip dirba Žalgirio jaunimo. Viena iš pirmų stovyklų, kaip jeigu, jeigu žinote, būdo praeitom vasarom organizuojamos tokios tos profesionalų stovyklos, kur kitiek centai galbūt pagelbėt pasiruošę ir nu, kažkiek patobulinti pasiruošę ateinantiems sezonams, tai čia uždavinė gal truputį kitokį. Tai aš galvoju, kaip, kad pirmas stovykla tokių pobūdžio mums patiem apžvelgti ir įvertinti tiek atrankos atžvilgių, tiek to, šitų, 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 šiuo atveju, kokie dabar yra, tarkim, stovyklo dalyvaujantis jaunimo, tai yra svarbu ir mums patiem. Geriai įspūdžiai, kaip ir esu sakęs kažkada, kad viskas, ką nori pagerinti savo žaidimę, tai pats geriausias laikas yra vasara. Už tai, kad sezonė vis tiek daugiau žaidėjai žaidžia varžybas, taktiniai, visokie dalykai. O jeigu nori kažką pridėti prie savo individualaus ministriškumo, tai vasara pats geriausias dalykas. Plius matom, treneriai yra visi Žalgirio sistemos, kadangi dubleriai mūsų stengiasi daryti panašiai, kaip ir pagrindinė komanda žaisti tą mūsų sistemą ir, ir daryti panašias treniruotės, tai visiems šitiem vaikam, manau, puikus e, pavyzdys ir puiki patirtis pamatyti, kaip viskas vyksta. Vas mane stovyklas būdo kitokios, bet kažką panašaus tai tikrai būdo galima padaryti, bet e, individualus meistriškumas visada buvo tas, ką reikėdavo gerinti jo labiau ir ne tik kartais reikia techninių visų dalykų pašlifuoti, bet to pačiu ir, ir pasiprinti kūną ir dar kažką, tai tų treniruočių yra visokių, bet sakau, vaikai, kurie čia yra, manau, tikrai neliks nusivylę. Jeigu kalbant apie mane patį, tai pamatyti kažko, kažką panašaus iš, iš krepšininkų, tai būdo visada stimulas, noras didesnis ir panašiai parodyti, ką gali. Aišku, kartais ir perspausdavau kažką per daug, bet manau, kad nu, vis tiek kažkoks stimulas būsim. Įspūdžiai tai geriausia, ne kasdieną gauname pasitreniruotis tokiais pakeis treneriais ir arenai pabūt ne kasdieną gaunam. Tikrai nauda iš to bus, manau, nes nu, lygis kitos tikrai negu sportuojame kasdieną. Manau, čia gal labiau atsižvelgiame į žaidėjų komandinius gebėjimus, o ne tiek į individualius. Aišku, turime gerą trenerį darius ir tautą, kuris mums padeda individualiai tobulėti, bet kiti treneriai labai padeda atsižvelgti detales ir gerinti komandinius. Veiksmus. Na, pirmą treniruotę atvykom visi mažai, ką pažinojom, tikrai vienas kitas pažįstamas, tai net nesisveikdavom praktiškai taip, o dabar po dažas vaidžio, po tų paskaitų, tikrai daugiau vienas kitą pažįstam ir jau kaip galėtume ir žaisti kartu komandą. Tai iš tikrųjų fainai, manau, labai gerai buvo suplanuota savykla ir galvoju, kad su Žalgirio specialistais padirbus tikrai kiekvienas iš mūsų kažką įsinešti ir tikrai kažką įsiminti. Aš galvoju, kad Žalgirio savyklai buvo akcentuojama labai daug detalių ties, labai daug dalykų, tai pradedant nuo tų visų vadinamų fundamentals, 
tai niekada iš tikrųjų negalvojau, kad tai gali būti taip sunku. Tai tikrai tas liks galvoja ir tikrai dabar turėjom ko dirbti pats. Kalbant apie paskaitas, aš galvoju, kad ypač va tos apie mitybą, tos traumo prevencijos ir tą psichologiją visą manau tikrai labai svarbu yra. Asmeniškai man tą psichologinę paskaitą labiausiai įsiminė. O ir šiaip tą mitybą, tas miegas, viskas, manau, tikrai jau nam žudėjai yra labai svarbu, nes saugdant tą iš jauną amžiaus, paskui viskas atsilėpia ateiti, tai tikrai labai svarbu. Labai įspūdinga iš tikrųjų, kai matai tokius dalykus per televizorių, aišku, dabar ne taip viskas, kai nėra žmonių, bet tikrai labai faina, kad suteikia tokią galimybę tai stovyklui, vat mum pasidžiaug jaunėm ir tikrai labai faina.